Okay, welcome to Chanlong Tutorial number 11 tayo ngayon ng application of maxima and minima. Dito sa ating 11, nabanggit dito na ang area o ang, o ang floor area ng ating room ay equal to 18 meters squared. Nabanggit din dito na ang buong room na to ay nahati sa anim na equal equal na floor area. Maari nga 6 by 1 or 2 by 3. So, paano natin malalaman? Sinabi rin dito na meron ito nga dalawang wooden partition at isa sa isang wall. So, yung partition, ito yung divider sa isang room. Well, ito yung unang room. Ito ang unang wall na kung saan nag-divide ito sa dalawang two parallel partitions. O, ito yun. One, two. At isa sa another wall. Ito yung another wall. At isa rito. So, meron na tayong clue. Ibig sabihin, meron tayong 3 by 2 na room. So, gagamit tayo ng area dito since ang hinahanap naman dito ay dimension ng ating room. Para tayong area equal to 18 meters squared equal to area ng rectangle x multiply by y. Ayan. So, para may isa pa tayong equation, gagamitin din natin ang summation ng ating mga wall or wall partitions. Okay, summation of summation of area ng ating wall partitions wall 2. Meron tayong 1, 2 2 y multiply by ang height ng ating partitions or ng ating wall ay equal to 2 plus meron tayong isang x dito times t height yan bali itong itong part na to ay nagiging 4y plus 2x summation of area since sa may value tayo ng 18 equal to xy kukuha tayo ng either x and y value dyan so let's say x ang kukunin natin where of x is equal to 18 over y so substitute natin dito your summation of area is equal to 4y plus 2 18 over y sa pagkakataon na to pwede na tayo mag derive we have the summation a prime is equal to derivative of 4y we have 4 plus 18 times 2 we have 36 a derivative of 1 over y we have negative 1 over y squared let a prime is equal to 0 a prime is equal to 0 so magkakaroon tayo ng 36 over y squared equal to 4 so y squared is equal to 36 over 4 y squared is equal to 9 and y equal to 3 since sa may value na tayo ng 3 ay I mean may value na tayo ng ating y kukunin naman natin ang value ng ating x so x is equal to 18 over 3 equal to 6 so ang sagot ay 6 meter by 3 meter Well, kung ito'y nakatulong sa inyo, huwag nyo kakalimutang mag-like, share, and subscribe. At i-click nyo na rin notification bell para kayo ay manotify sa ating bagong YouTube tutorials.